வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி நடந்த குரூப் டூ டிஎன்பிசி குரூப் டூ வந்த ஆப்டிடியூட் மேக்ஸ் ஆப்டிடியூட் சம்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஈஸி அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஸோ லா ஒரு டூ ஆர் த்ரீ சம்ஸ் கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருந்தது மற்ற சம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ் தான் ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் இப்போ வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் சம் ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த அயன் ஷீட் ரெக்கார்ட் டு ப்ரிப்பேர்ட் எக்கோன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஹை அண்ட் வித் பேஸ் ரேடியஸ் செவன் சென்டிமீட்டர் ஸோ மென்சுரேஷன்லேருந்து ஒரு சம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது தமிழில் படிக்கிறேன் ஸோ இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் உயரமும் அடிபக்க ஆரம் ஏழு சென்டிமீட்டர் கொண்ட கூம்பு தயாரிக்க தேவையான இரும்பு தகடின் பரப்பு காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் அவங்க கொடுத்துருக்கூடிய கிவன் வந்து ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோன் அந்த கோனுக்கு ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க செவன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்போ அவங்க கேட்குறது என்ன அப்படின்னா ஸோ அந்த கோன் வந்து நம்ம தயாரிக்கணும் மேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ மெட்டீரியல் ஷீட்டை வந்து நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்றத அவங்க கொஸ்டின் கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ ஒரு கோன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போது ஸோ நமக்கு கோனில் வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னா ஸோ நார்மலாக வந்து இதை வந்து நம்ம சி ஆர் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா சிஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய பேஸ் அதையும் சேர்த்து தான் நம்ம தயாரிக்க போகிறோம் ஸோ அப்படின்றப்போ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் நமக்கு தேவை சரிங்களா அப்போ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் எல் ப்ளஸ் ஆர் இதுதான் நம்மளுக்கு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கான ஃபார்முலா ஜஸ்ட் இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா போதும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஸோ ஆருடைய வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க செவன் ஸோ ஹைட் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல எல் அப்படின்றது ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஸோ எல் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணணும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்லாண்ட் ஹைட் ப்ரிஃபர் பண்ணோம் ஸோ ஸ்லாண்ட் ஹைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பித்தாரஸ் தேரம்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அந்த பித்தாரஸ் தேரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபார்முலா தான் ஸோ ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹச் ஸ்கொயர் இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா ஸோ ஆர் ஸ்கொயருடைய வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன் ஸோ செவன் ஸ்கொயர் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஹட் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ்ன்ற வேல்யூ வரும் ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் எடுத்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்ற வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ தேர்ட்டி டூன்ற வேல்யூ கிடச்சிடும் செவன் செவனுக்கு ஆன்சர் ஆகிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ ஆன்சர்ஸ் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர்ன்ற வேல்யூ வரும் செவன் நாட் ஃபோர் செவன் ஜீரோ ஃபோர் ஸோ ஏரியா அப்படின்றதுனால சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட்க்கு சப் ஃபஸ்ட்க்கான ஆன்சர் ஸோ கொஞ்சம் குயிக்காக பார்த்துருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏபிலேருந்து சம் ஆஃப் த சீரியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன அந்த சீரியஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் அப் டு டாட் டாட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ வரைக்கும் அதனுடைய வேல்யூவை சம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய சம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஏன்னு சொல்லுவோம் லாஸ்ட் டேர்ம் எல்ன்ற சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு இன்டிஃப்ரென்ஸ் டி காமன் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு காமன் தான் த்ரோ டாஸ் காமனாக இருக்கும் ஸோ இது டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லுவோம் டி அப்படின்றத சொல்லுவோம் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என் தெரியணும் மொத்தம் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு தெரியணும் ஸோ என் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை டி ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா நம்மளுக்கு இது தான் ஸோ எல் லாஸ்ட் டேம் ஃபிஃப்டி த்ரீ மைனஸ் ஏ ஃபஸ்ட்டு டேம் தேர்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டி டிஃப்ரென்ஸ் டூ ஸோ ப்ளஸ் ஒன்றது போடுவீங்க ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ பை டுவெல் லெவன் லெவன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டுவெல் ஸோ என்னுடைய வேலை டுவெல்ன்றது கிடச்சிருக்கு ஜஸ்ட்டு சம் ஆஃப் த சீரியஸ் ஸோ சம் ஆஃப் த சீரியஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன எண் ப
So next, one chart one put the So in a chart put the gangan padina or pie chart put the day or DA Mario or Gosin Kitrang. Degree based puny put the gang. So degree based puny empty put the gangan padina, the chart update just diagram money ran. Okay, this is the first class. So this is the fail. This is the third class. This is the second class. So the question is the mark obtained the pass percentage of students who passed in first class. First class la pass panna percentage na kekkranga vera edum kediyad. Chingla degree la kuduthe percentage la convert panna solranga. So first class la pass panna ungalude degree ude value 90. So throughout the total value kile division la eludhuvinga 360. Percentage convert pandradhukaga 100. Cancel panninga 1 by 4 under value varum. 1 by 4 abindrathu 25 percentage ki equal. So 25 percentage abindrathu answer. Next question. So, at what rate of the interest compound interest per annum will rupees 640 amounts to 774.40 in two years? So, that is compound interest. So, simple interest compound interest. So, amount is 674 amounts to 774. So, okay. amount is convert to 774.40. This is the time of 2 years. 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 This the time of 2 years. This is the formula based. So, the formula based. <coughs> formula based. So, amount equal to P into 1 plus R by 100 whole power N. This is the formula. Amount under this 774.40. So, principal under 640. Principal and the side. So, 1 plus R by 100 whole power N under the N value 2. Just substitute. Now, the point cancel. Now, add the zero. Now, the zero will cancel. Okay, now we have to the square in the side of the root. So, we have to the whole value of the root. 7744 divided by 6400 equal to 1 plus r by 100. Now, we have to root the root. Now, we have to the root. So, 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 we have so 1 plus r by 100 so 1 on the side so 88 divided by 80 minus 1 equal to r by 100 so cross multiply panni cross multiply panni minus panninga appadina so 8 by 80 equal to so 8 by 80 equal to r by 100 and the value irukum so ipo cancel panninga appadina 1 by 10 indra value aidichu so indha zero zero adichitinga appadina r ude value 10 abindrathu kadichirum 10 percentage idu formula based method so indha samukku formula la pogano abindrathu kediyadhu so nama enna pannalam appadina option la rendu abadi substitute panni try panni nama solve pannalam seringla so options undu a b c d naal options kuduthirukanga ellame 8 9 10 11 so naal options undu correct ah next next level la kuduthirukanga romba point la nammalu therilla so nam middle level la irukkakoodiya 9 and 10 eduthu nama solve pannalam seringla so 9 and 10 eduthu solve pannum bodhe nammalku answer 10 endradhu kadaichirchi oru vela 9 la answer kadai so, if you have a question, you can answer 8 and 10 answer 11 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 and 10 answer so 640 is the principal in the first year 10% So 64 is the first year interest So total is 704 value the second year 10 is 70.4 value So total is 774.4 answer So answer number pick Okay next question Next question So what is the sum of the circus tent is Cylindrical to a height of 3 meter and conical above it. Okay, 
ஒரு டென்ட் இருக்கு ஒரு டென்ட் அப்படின்றப்போ சிலிண்டர்கள் டென்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ சிலிண்டர்கள் ஷேப்ல ஒரு டென்ட் இருக்கு ஸோ சிலிண்டர் ஷேப்ல ஒரு இது போடுவோங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அப்சர்ப்ஷனுக்காக நான் சொல்றேன் ஓகே ஸோ இதுல ஹைட் இதனுடைய ஹைட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ மீட்டர் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கோணிக்கல் எபவ் எட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கோணிக்கல் எபவ் எட்டுனா இதுக்கு மேல கோணிக்கல் ஷேப்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பேஸ் ரேடியஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஸோ ஸ்லாண்ட் ஹைட்ன்றது இந்த ஹைட் ஸோ ஸ்லாண்ட் ஹைட்டுடைய வேல்யூ ஃபிஃப்டி த்ரீ மீட்டர் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த கேன்வாஸ் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த கேன்வாஸ்ன்றப்போ டோட்டலாக எல்லாமே கவர் ஆகக்கூடிய தான் ஏரியா ஆஃப் கேன்வாஸ் ஸோ ஏரியா ஆஃப் கேன்வாஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டு ஏரியாவுமே ஆட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதனுடைய வேல்யூ பை ஆர் எல் கோனுடைய வேல்யூ அடுத்து சிலிண்டருடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் ஹெச் ரெண்டு வேல்யூமே ஆட் ஆகும் ஸோ இது கோன் இது சிலிண்டர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ அப்போ பை ஆர் காமனாக வெளில எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உள்ள வந்து எல் பிளஸ் டூ ஹெச் அப்படின்ற வேல்யூ இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் அவங்க ஆப்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பையன்றத வேல்யூ சால்வ் பண்ணலாம் அப்படியே வச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் பையன்ற அப்படியே வச்சுக்கோங்க மற்ற வேல்யூஸ் மட்டும் அப்படியே சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆருடைய வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீன்ற வேல்யூ இருக்குது ஸோ எல்லாருடைய வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்படின்னா கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஃபிஃப்டி த்ரீன்ற வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஸோ டூ ஹெச் டூ இன்ட்டு ஹெச் அப்படின்றப்போ வேல்யூ என்ன ஆகும் ஹைட் ஹைட் அப்படின்றத அவங்க த்ரீன்ற வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் சிக்ஸ் வச்சிருக்கோம் The principal amount triples itself at 8% per annum over a certain time. Find the number of years. Okay. In the question, so, this is the last year group 2, doubles the time. We will say the same pattern in the last year group 2. We will say the same pattern in the last year group 2. We will say the same pattern in the last year group 2. We will say the same pattern in the last year group 2. We will say the same pattern in the last year group 2. We will say the same pattern in the last year group 2. We will say the same pattern in the last year group 2. We will say the same pattern in the last year group 2. We will say the same pattern in the last year group 2. ஓகே ட்ரிபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை நார்மல் மெத்தடில் போடுறேன் ஸோ அது அடுத்து இல்லாமல் போடக்கூடிய ஷார்ட்கட்லேயும் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்றத ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அமௌண்ட்ன்ற ட்ரிபிள்ஸ் ஆகும்போது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற வேல்யூஸ் வந்துடும் ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் ஆகும்போது இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இதில் வந்து அவங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க எயிட் பர்சன்டேஜ் இப்போ எனக்கு ப்ரின்ஸிபல் தெரியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியும் அப்படியே சப்ஸ்டூ பண்ணுறேன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்வல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற நார்மல் ஃபார்முலா தான் சப்ஸ்டூ பண்ணுறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தெரியாது ஸோ என் இங்கே எயிட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் 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 கேன்சல் ஆகிடும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை எயிட் அப்படின்னு சொல்லி போடும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகே ஸோ இதே சம்ம நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும் டபுள்ஸ் ட்ரிபிள்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் என்ன கொடுத்தாலும் சரி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டினை பார்த்தோடனே ஸ்ட்ரைட்டாக ஆன்சருக்கு போயிடலாம் அப்படின்றதே நம்ம போ சொல்லியிருப்போம் ஓகே ட்ரிபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது அதில் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் டபுள்ஸ்ன்ற போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அவங்க ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டு என்ஆர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ அவங்க ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொரு வேல்யூ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இதில் ஆறுன்ற வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எயிட் ஸோ எயிட்டாவது டேட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்றது கிடச்சிரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ வாட் நம்பர் ஷுட் பி சப்ராக்டட் ஃப்ரம் ஈச் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் செவன்டி ஒன் செவன்டி ஃபைவ் நைன்டி நைன் So that the remainders may be proportional ஸோ தட் த ரிமைண்டர்ஸ் மே பி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னாவே நாலு நம்பர் கொடுத்துட்டு அது ப்ரொபோஷனலாக
So, this is the formula is second and third equal to first and fourth. We will see this. If you do second and third, you will see this. First and fourth, you will see this. If you have four numbers, you will see this. If you use this option, you will use this option. If you use this number, you will use this option. If you use this option, you will use this option. If you have a subtract, you can say that you have a proportional number. If you have a number, you can say that 54, 71, 75, 99, 99-X 71-X 75-X So, if you have to substitute in the option, we have to solve the option in the option. We have to cancel the answer in the option. If you have to substitute in the option, we have to substitute in the option. 51 into 96 is the value of 68 into 72. If you cancel in the option, we have to cancel in the option 3 times, and 4 times. If you cancel in the option, we have to cancel in the option 1 time, so the answer is 3. So, the answer is 3. Next, GCD is not the same as GCD, but it is not the greatest common divisor. That is the highest common factor. GCD is not the same as GCD. So, if you have any questions, you can have two terms. A3 minus 1 is the same as A3 minus 1. That is the same as A2 minus 1. So, this is just the same as the formula. If you have any formula, if you have any minimum value, if you have any common value, that is the same as HCF. So, this is a cube minus b cube अपनी इंटर फॉर्मेट ले लेते बिंगे, तो ये लेते निंगे अपनी ना, तो फर्स्ट a minus b अदा a minus b इंटर पो, a minus one इंटर वैल्यू उन्दरो, तो नेक्स्ट a square plus a b plus b square अपनी इंटर वैल्यू उरो, चिंगला, तो अपो फॉर्म ये ना b a square minus a b अपनी इंटर पो, नमले ये, तो ओके प्लस वन अपनी इंटर करेक्ट, तो इधर उन्दर नम्बर a cube minus b cube इंटर उन्दर एक्सपेंड मानो अपनी ना इंदर फॉर्मेट ले रखो, आधे हमारी a square minus b square ये ओन बेल दरों, तो आधे फॉर्मूला इजी अलग में तेज रखो, a plus b a minus b, तो अपो a plus b इंटर पो, तो ये a plus वन a minus वन इंटर वैल्यू रखो, तो रेंडे तो काम ना है ना रखे, � What percentage is 5 grams of 1 kg in the gang? So, percentage is the sum. It's a very basic sum. So, 5 grams of 1 kg is the same percentage in the gang. So, 1 kg is the first percentage of 1 kg. So, the unit is the same. So, if the unit is the same, I change the unit to the gram. 1 kg is equal to 1000 gram. So, you can say 5 gram is the same percentage. You can put it in 100. You can put it in 100. You can cancel it in 1 by 2. So, 1 by 2 is 0.5 percentage. So, option C. Next question. Next question. Next question. Next question. Next question. Next question. Next, so area of the square is half hectare. The diagonal of the square is. One southerthin parapalavu ara yekar inil southerthin moolai vittam enna ahumnu keetirukkaang. Chengla? Okay, that's why we have to give a clue to you. Half hectare is the area of a square. So area of a square formula is 
formula is the a square of the value. Oro. So, the value is half hectare. 1 hectare equal to 10,000 meter. Apo, half hectare is 5,000 meter. Arukon. So, this is just the square root. This is the value of square root. So, the square root is 2 into 2500. So, 2500 is the square root. 2500 is 50 value, so 50 value is root 2 and the value is so a equal to 50 root 2 meter. So now, we have to say that we have to the diagonal of the square. So diagonal of the square, we have to formula a root 2. This is the diagonal of the value. So now, what value find out? 50 root 2, no root 2 already. So now, root 2 into root 2, 2 into value. So total 100 meter. This is the answer. So option B. So, menstruation is the inner question. So, already class life is the last year. Menstruation is the four questions. So, in the time, we will talk about the question. Menstruation is the easiest score. So, this is the easiest score. Okay, next, the surface area of two spheres are in the ratio. So, the surface area is the ratio. So, the ratio 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 is the ratio. Except, R is the value. The formula is 4 pi r r1 square and 4 pi r2 square. This is sphere 1, this is sphere 2. So, 4 pi 4 pi is equal to r1 is equal to r2. So, what is the value of 9 is equal to 25? If you have the root of 3, 3 is equal to 5 is equal to 5. So, if you have the value of the value, the value of the value is equal to 2. The formula is 4 by 3 pi r cube is equal to 4 by 3 pi r2 cube உண்டு வேலியும் இருக்கும் எல்லாமே இங்க காமன் so r1 cube equal to r2 cube உண்டு வேலியும் இருக்கும் இது அப்படியே cube பண்ணீங்க நான் answer வந்துரும் 27 is to 125 அப்படியின்றுதான் answer so option B so next time and work so 6 men working 10 hours a day can do a piece of work in 24 days. In how many days will 9 men working for 8 hours a day do the same work? Chain rule, very simple on a issue. So, how many men do you want to do? So, formula is M1 into D1 into H1 equal to M2 D2 H2. That is equal to each other. So, first, we have 6 men 10 hours work. So, that is 24 days work. So, if you look at M2, we have 9 men work. So, 8 hours a day. Days K grang and all D in the update come just cancel the so three like answer running up in a three times in the value room two times in the value room so now in the three like answer running like eight in the value we don't eight eight cancer I don't two into ten now D equal to 20 days where cancellation but now almost simple on a direct on a sums down get wrong okay next some next to say mother procedure mother but concho where my good to go on a time and work clear a can finish a job in 20 days and B can do it in 30 days. So, A is a work in 20 days, B is a work in 30 days. Two people are doing the same work. If they do it, they get wages. That's why they get 600. So, they get the share of A and B. So, this is a very simple method. Work equal to inversely proportional to efficiency. This is the method. So, what do I do? Work is the ratio of the work. Work is the ratio of the work. A and B is the ratio of the work. The ratio of the work is 0-0 cancel. 2 is to 3 value. Efficiency of the work is the alternative. You can see the 3 value and the 2 value. So, if you have efficiency, you can see it. The total efficiency is 5. So, the total value of the work is 600. Cancel the work. One part is 120 value. So, three part is 360 value. Remaining part is 214 value. So, the option is 360, 240 is the answer. Okay, next average sum. So, if the average of the values 18, 41, x, 36, 31, 24, 37, 35, 27, 36 is 31. Find the value of x. 
ஸோ ஆவரேஜ்ன்ற ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துட்டு அவங்க கேட்குறது என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டேர்மை மிஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூவை கேட்குறாங்க இதை நீங்கள் யூனிட் டிஜிட் வச்சே போடலாம் ஏன்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனில் எல்லாமே வேறு வேறு யூனிட் டிஜிட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கேல்குலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா யூனிட் டிஜிட் வச்சு போகிறது ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஆவரேஜ்கான ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த குவான்டிட்டி பை நம்பர் ஆஃப் த குவான்டிட்டி ஸோ இதில் எல்லாத்தையும் அப்படியே சம் பண்ண போகிறீங்க ஸோ எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் ஆ ஓ சாரி தேர்ட்டி ஒன்றது ஆவரேஜ் ஸோ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கீழே வந்து நம்மளுக்கு டென் டேர்ம்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக டென் மெம்பர்ஸ் இருக்குது அதனுடைய ஆவரேஜ் வந்து தேர்ட்டி ஒன் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே நம்மளுக்கு டென்ற வேல்யூஸ் இருக்கு ஸோ இந்த டென்னை கொண்டு வந்து இந்த சைடு கொண்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்ற வேல்யூ ஆகிடும் ஸோ அப்போ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு கான்செப்ட்டு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி கொண்டு போய் அந்த சைடு மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒரு வேலை எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை நான் யூனிட் டிஜிட்லேயே போடலாம் ஏன் இந்த சம்மை நான் யூனிட் டிஜிட்ல போடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வேறு வேறு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது ஏ ஆப்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்றது பி ஆப்ஷன் தேர்ட்டின்றது சி ஆப்ஷன் டின்றது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்றது ஆன்சர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்றது ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சரி அப்போ இதில் நம்ம யூனிட் டிஜிட் வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைனு ஸோ நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸு டென்னு ஜீரோ முடிஞ்சு போச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல்லு டூ ஸோ டூ ப்ளஸ் நைனு டூ ப்ளஸ் செவன் நைனு நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸு ஃபிஃப்டீன் அதாவது லாஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ்ன்ற வேல்யூ வருது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னில் லாஸ்ட் நம்பர் அதாவது ஜீரோவில் ஃபைவ் போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கண்டிப்பாக ஃபைவில் தான் எண்ட் ஆகும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்றத ஈஸியாக பிக் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஃபுல்லாக நீங்கள் சம் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் கொஞ்சம் டைம் சேவ் அவ்வளோதான் சரி ஃபுல்லாக சம் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கிடைக்கும் ஒரு சிம்பிளிபிகேஷன் 9 பவர் 2 இன்டு எயிட்டீன் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சரி ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் சிங்கிள் டேர்மாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த த்ரீ பவர் பேஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த த்ரீ பவர் பேஸ்க்கு மேலே இருக்க யூனிட்டியை மாற்றுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இதை த்ரீ ஸ்கொயர் நைன்ன்ற வேல்யூவை த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதி மேலே பவரில் டூன்ற வேல்யூ எழுதிக்கிறீங்க இந்த வேல்யூவை செப்பரேட் பண்ணுறீங்க எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறீங்கன்னா 3 இன்ட்டு சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதி ஹோல் பவர் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் அதாவது எயிட்டீனை த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் எயிட்டின்ற வேல்யூ தான் வரும் ஹோல் பவர் ஃபோர் அப்படின்ற வேல்யூ இருக்கும் இப்போ தனித்தனியாக பிரிச்சு நம்ம போட்டுக்கலாம் டிவைடட் பை த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டின்ற வேல்யூ இருக்குது ஸோ இதை நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டின் அப்படி மேலே கொண்டு வந்துருங்க இந்த பவர் ரெண்டுத்தையும் அப்படியே வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ த்ரீ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் பவர் ஃபோர்ன்ற வேல்யூ இருக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய டிவிஷன் மேலே நியூமினேட்டருக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா பவர் வந்து மைனஸில் போகும் ஸோ பவர் மைனஸில் போகும்போது த்ரீ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்ற வேல்யூ வரும் ஸோ இங்கே ஒரு ஃபோர் இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்குது பேஸ் காமனாக இருந்தால் பவர் ஆட் பண்ணுவீங்க எயிட்டுன்ற வேல்யூ ஆகிடுச்சு இங்கே சிக்ஸ்டீனில் எயிட் போயிடுச்சு அப்படின்னா மீதி த்ரீ பவர் மைனஸ் எயிட்டுன்ற வேல்யூ இருக்கும் இங்கே சிக்ஸ் பவர் ஃபோர்ன்ற வேல்யூ இருக்குது சரிங்களா அந்த சிக்ஸ் பவர் ஃபோரை என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஸோ அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் கீழே வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ பவர் எயிட்ன்ற வேல்யூ இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு அதை அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட்
ரொம்ப டைம் ஆக போறதுல ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் அப்படின்ற வேல்யூக்கு கியூப் ரூட் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் த கியூப் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு இந்த சைடு வந்து நீங்க நார்மலா ஒரு நம்பர் இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்ற வேல்யூ இருக்கு இதை கியூப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட்ன்ற வேல்யூ ஆகும் ஒரு டிஜிட்டை நீங்க கியூப் பண்ணீங்கன்னா த்ரீ டிஜிட்ஸ் ஆகும் த்ரீ டிஜிட்ஸ் கியூப் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் டிஜிட்டா கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ நீங்க அதனால நம்பர் எல்லாம் நீங்க இது கன்வெர்ட் பண்ண தேவையில்ல லாஸ்ட் ரெண்டு நம்பர் என்னன்ற நம்பர் மட்டும் பாருங்க அதாவது டுவெண்ட்டி செவன் வேல்யூ இருக்கு த்ரீயை கியூப் பண்ணீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கியூப் ரூட் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சம் எல்லாமே சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் ரீசனிங்ல ஒரு டைப்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் இசட் ஏ த்ரீ ஒய் பி சிக்ஸ் எக்ஸி டென் டபிள்யூ டி இங்கே எக்ஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ஸ் வச்சு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஆல்ஃபபெட் வச்சு ஒரு ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட்லேயும் நம்மளுக்கு ஆல்ஃபபெட் தான் இருக்குது ஸோ லாஸ்ட் ஆல்ஃபபெட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சி டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் போயிட்டுருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக லாஸ்ட் லெட்டர் நம்மளுக்கு ஈன்ற லெட்டர் தான் வரும் அடுத்தது பாருங்கள் இசட்டு ஒய் எக்ஸ் டபிள்யூன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ரிவர்ஸில் வந்துட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு ஆர்டர் நம்பர் வந்து ரிவர்ஸில் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ லாஸ்ட் நம்பர் நம்மளுக்கு வீன்ற நம்பர் தான் வரும் நம்பர்ஸில் பாருங்கள் ஒன் 1000 1600 LCM என்ன நம்பர் அப்படின்றத கேக்குறாங்க சோ சிம்பிளா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா ஒன்னு இருக்கும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஈக்குவல் டு LCM இன் டு HCF அவ்வளவுதான் சிம்பிளான அது ஜஸ்ட் சப்ஸ்ட் பண்ணீங்கனா ஆன்சர் வந்துரும் சோ இங்க அவங்களே डायरेक्टली கொடுத்துறாங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் வந்து 1600 கொடுத்துறாங்க HCF உடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 500 வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க LCM வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறாங்க LCM வேல்யூ நமக்கு அதத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் சோ ஜஸ்ட் அப்படியே ஃபைல்ல டிவைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா ஆன்சர் வந்துரும் சோ LCM என்ன வந்திருக்கும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா 320 அப்படிங்கறது ஆன்சர் சோ ஆப்ஷன் A ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் find the difference between simple interest and compound interest for a sum of 8000 rupees at 10 percentage per annum in 2 years அப்படி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சோ அப்போ நம்ம டிஃபரன்ஸ் बिटवीन சிம்பிள் இன்ட்ரஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் 2 இயர்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு 3 இயர்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு சரிங்களா சோ 2 இயர்ஸ்ல தான் மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க சோ 2 இயர்ஸ்ல இந்த டைம் கேட்டிருக்காங்க 2 இயர்ஸ்க்கு பாத்தீங்க அப்படினா டிஃபரன்ஸ் बिटवीन க்கு 2 இயர்ஸ்க்கு வந்து ஃபார்முலா p r ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 100 ஸ்கொயர் p ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் P is the rate of interest divided by 100 square under formula. P is the value of 8000 value. R is the square 10 square. So 10 into 10 is the value of 100 divided by 100 square 100 into 100. So this is the value of 2, this is the value of 2, this is the value of 2. So the answer is 80. So just to substitute, we have easy to answer. No, we can't go to this sum. 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 அவங்களுக்கு அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் அந்த லாஜிக் தெரிஞ்சு அப்படின்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் நூறுபான அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுட்டு கூட நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்கும் அதே வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து கிடைச்சிருக்கும் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துட்டு சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஸோ இதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிருக்கும் அதில் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிருக்கும் இது ரெண்டுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோனா ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் அப்போ இந்த எயிட் தௌசண்ட்ல ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பாருங்க எயிட் தௌசண்ட்ல ஒரு பர்சன்டேஜ் எண்பது ஸோ அப்படியும் நீங்கள் ஆன்சர் போட்டுருக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் இன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் வில் ஏ சம் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட்ஸ் டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க 
சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் டெஸ்ட்லேயே நமக்கு இது நாலாவது சம்னு நினைக்கிறேன் So in how many years? 1600 principal. Principal வந்து 1600ல இருக்கு. Amount வந்து பாத்தீங்கன்னா 1852.20 னா ஆகுது. So interest வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 5% அப்படினு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படினா அந்த வேல்யூல அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஃபார்முலால முன்னாடி சம் போட்றலாம். அப்படி நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். அல்லது परसेंटेज எடுக்க தெரிஞ்சிச்சு அப்படினா ரொம்ப ஈஸியாவே நீங்க சால்வ் பண்ணலாம். 1600 ல எவ்வளவு परसेंटेज அப்படினு சொல்லிட்டு அப்படியே பார்க்கலாம். சோ நீங்க 5 5 டைம்ஸ் எடுக்க போறீங்க. அப்படியே வந்து இந்த 121 1331 கான்செப்ட்லயே நீங்க போடலாம். சோ 1600 ல 5% எடுக்க போறீங்க ஃபர்ஸ்ட். 5% எடுத்தீங்க அப்படினா இதுல 10% 160 5% வந்து 80. சோ அப்ப 80 3 ன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எழுதுவீங்க. ப்ளஸ் சோ அப்ப இந்த 80 ல 5% எடுப்பீங்க. 80 ல 10% வந்து 8 5% 4 4 3 அப்படிங்கறத எடுப்பீங்க. சோ 4 ன்ற வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிருக்கும். சரிங்களா? அப்ப 4 ல 5% அப்படிங்கறப்போ நமக்கு 0.2 அப்படிங்கற வேல்யூ தான் வரும். சோ லாஸ்டா 0.2 அப்படிங்கறத வச்சிருப்பீங்க. சோ ஜஸ்ட் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. இங்க 240 plus இங்க 12 plus 0.2. சோ இது 3 டைம்ஸ் போட்டீங்க உடனே உங்களுக்கு எவ்வளவு வருது? சோ 252 252.2 ன்ற வேல்யூ வருது. 1600 கூட 252.2 ऐड பண்ணீங்க அப்படினா डायरेक्टली நமக்கு आंसर வந்துருது இதே 121 போட்டீங்க அப்படினா நமக்கு ரொம்ப கம்மியா தான் வரும் சோ ஈஸியா செக் பண்ணி आंसर சோ ஆப்ஷன் A அப்படிங்கறது 3 இயர்ஸ் அப்படிங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிரலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் பாக்கதாங்க கொஞ்சம் பெருசா கொடுத்துருவாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் சோ நமக்கு இன்னர் பிராக்கெட்ல ஃபர்ஸ்ட் பார் எங்க கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணுவோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்து இது க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அப்புறமா இதுக்கு வந்து கொண்டு வந்துக்கோங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிராக்கெட் சால்வ் பண்ணும்போது சோ பார் கொடுத்துருக்கறனால இந்த ரெண்டு டம் தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணுவீங்க சோ 1/4 இங்க வந்து சோ மல்டிபிகேஷன் பண்ணீங்க அப்படினா பேஸ்க்கு நீங்க எல்சிஎம் எடுத்தீங்க அப்படினா 2/4ன்ற வேல்யூ வரும் சோ 2/4 இங்க வந்து 5 மைனஸ்ன்ற வேல்யூ இருக்கு இத அப்படியே வெச்சுக்கோங்க சரிங்களா இங்க 8ன்ற வேல்யூ இருக்கு 8 மைனஸ்ன்ற வேல்யூ இருக்கு பிளஸ் சோ இத மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இத ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படினா 2 5 3 7 10 21ன்ற வேல்யூ இருக்கும் 1 டிவிஷன்ன்ற வேல்யூ இருக்கு சோ இங்க வந்து -1 3ன்ற வேல்யூ இருக்கு இதையும் அப்படியே வெச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணுவீங்க அப்படிን பாத்தீங்கனா இத எல்லாத்தையும் அப்படியே கொண்டு வந்துருங்க இங்க டிவிஷன்ல இருக்கதனால அப்படியே மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணீங்கனா அப்படியே என்ன ஆயிடும் ரெசிப்ரோக்கல் ஆயிடும் சோ 21 10ன்ற வேல்யூ ஆயிடும் 8 மைனஸ் சோ இது ரெண்டு பேஸ் காமனா இருக்கு அப்படியே ஆட் பண்ணிரலாம் சோ இங்க வந்து என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா 2 1 1 சோ 1/4 அப்படிங்கற வேல்யூ இருக்கும் இங்க 5 ன்ற வேல்யூ இருக்கு 4 5 20 20 1 19 ன்ற வேல்யூ ஆயிடும் சோ 19 4 ன்ற வேல்யூ இங்க எழுதிப்பீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்க ன்ற வேல்யூ இருக்கு இங்க -1/3 ன்ற வேல்யூ இருக்கு அப்படியே வெச்சுக்கோங்க சோ இந்த மூணு வேல்யூ என்ன பண்ணீங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் எல்சிஎம் எடுத்துருங்க அப்புறமா இந்த வேல்யூ கூட மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க 10 4 சோ ரெண்டுதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தீங்க அப்படினா வேல்யூ 20ன்ற வேல்யூ வரும் 20 அப்படினா இங்க 2ன்ற வேல்யூ வரும் 2ன்ற வேல்யூ வரும் சோ 42ன்ற வேல்யூ ஆயிடும் இங்க கீழ 20 மேல 20ல மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க சோ 116ன்ற வேல்யூ ஆயிடும் மைனஸ் சோ இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வேல்யூ வந்து 5ல மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க அப்ப மேலயும் 5ல மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க மைனஸ் 95ன்ற வேல்யூ ஆயிடும் சோ மைனஸ்ல 95 இருக்கு 100 ஆ மைனஸ் பண்ணிட்டு பிளஸ் 5 ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா இங்க 65ன்ற வேல்யூ ஆயிடும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 107ன்ற வேல்யூ ஆயிடும் சோ அப்போ என்ன இருக்கும் அப்படினா ரிமைனிங் சோ 107 டிவைடட் பை 20ன்ற வேல்யூ இருக்கு இது மைனஸ்ல இருக்கு இங்க மைனஸ் 1 பை 3ன்ற வேல்யூ இருக்கு இப்போ இது ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்க போறீங்க 16ன்ற வேல்யூ ஆயிடும் சோ 60 அப்படிங்கறப்போ இங்க மேலே என்ன வேல்யூ என்ன ஆயிடும் இங்க 20ல மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க சோ மேலே 20 சோ இங்க வந்து வேல்யூ என்ன மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க 3ல மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க சோ 321ன்ற வேல்யூ ஆயிடும் டோட்டலா 341 டிவைடட் பை 16ன்ற வேல்யூ இருக்கும் சோ கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படினா 341-60ல அடிச்சீங்கனா அப்ராக்ஸிமேட்டா வெச்சு பாருங்க எத்தனை டைம்ஸ்னு 34-6 எத்தனை டைம்ஸ் just 5 டைம்ஸ் 5-6-30 சோ அப்போ 300ன்ற வேல்யூ ஆயிடும் ரிமைண்டர் 41ன்ற வேல்யூ இருக்கும் சோ அப்போ 
41 divided by 60 but marandra kuda adu minus la irukku minus 541 divided by 60 option b ena plus la avanga kuduthirupanga sign miss panniteenga appadina sum thappa aidum solve panni so option b indradha nammalku answer So next to our simplification, a plus b divided by c equal to b plus c divided by a equal to c plus a divided by b equal to k constant So k is the value of k. So we have to separate the equal to k. So a plus b divided by c equal to k. Then a plus b equal to ck. That's b plus c equal to a k. c plus a equal to b k. So, if you add the same thing, add the same thing. So, there are two a's, two b's, two c's. So, 2a plus 2b is equal to plus 2c. Inside, add the same thing, a plus b plus c. A k plus b k plus c k. Add the same thing, add the same thing, add the same thing. A plus b plus c is equal to a plus b plus c. K is the value. If you add the same thing, k is the value. 2 is the answer. Next 185, the ratio of boys to girls in a class is 4 is to 5. That is the ratio of boys to girls in a class is 4 is to 5. So, this is the boys value of 20. This is the value of 20. Girls would be value in the ratio of 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 the ratio. So, 4 would be value 20, 5 would be value 4 would be value 20, 1 would be value 5 and 5 would be 25 and the answer. So, you would be able to use the ratio of the ratio of the ratio. If you have any doubts, you can comment in the comments. So, we will clarify our faculties. So, if you have any doubts, like, share and subscribe. Thank you.